ಯಸ್ಯ ವಾಗ್ವರ್ತಿ ಪರ್ಯಂತ ಇತಿ ರಾಜ ಸರಸ್ವತಿ ತಸ್ಮೈ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ಭೂಯೋ ಭೂಯೋ ನಮೋ ನಮಃ ವಿಶುದ್ಧ ವಿಜ್ಞಾನ ಘನ ಸ್ವರೂಪ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ರಾಣನ ಬದ್ಧ ದೀಕ್ಷ ದಯಾನಿಧಿ ದೃತ ಶರಣ್ಯ ದೇವ ಹಯಗ್ರೀವಮಹಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ತೊಂಡರು ಹಕ್ಕು ತೊಣಯಡಿ ವಾಳಿ ವಾಳಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಮೊತ್ತಿರಕೈ ವಂತಿರು ನಾಮಮಂ ವಾಳಿ ಮಣಿವಡ ಮುಪ್ಪುರಿ ನೋಲ್ ಕೊಂಡ ಶಿರು ತೂಪುಲ್ ಕೊಲಮಣಿಯೇ ವಾಳಿ ನಿನ್ ವಡಿವೇ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಗೆ ನಿನ್ ಏಳ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತಿ ಓರ ಅವೃತ ನಕ್ಷತ್ರ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಪ್ಪೊಳಿದು ಸಂಕ ಸೂರ್ಯೋದಯತ್ತಿನ ನಾಲ್ಕಾವುದು ಅಂಕ ಸೈ ಪಾಸ್ತ ಕೊಂಡಿರಕೊಂಡ್ರು ಇಂದ ನಾಲ್ಕಾವುದು ಅಂಕತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ವಸಂತನ್ ಇವರಗಳಿನ ಉರೆಯಾಡಲೈ ಕೇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರಕೊಂಡ್ರು பொதுப்படையாக இப்பொழுது பார்த்தோமானால் நான் பேசிக் கொண்டிருப்பது எல்லாம் நாஸ்திகவாத மாதிரியாக தோன்றும் இருப்பினும் எந்த அளவுக்கு நாஸ்திகனாக இருந்தாலும் கூட அவர்களும் எம்பிரமானுடைய கட்டாட்சத்திற்கு பாத்திரமாவதற்கு ஏற்றவர்கள்தான் என்பதை வெளிப்படுத்துவதற்காகவே ஏற்பட்ட நூல் இந்த சங்கல்ப சூரியோதயம் என்னும் நூல் அது மட்டுமல்ல ஆஸ்திகர்களின் மனத்தை யாராலும் அவ்வளவு சுலபமாக மாற்ற முடியாது என்பதையும் தெரியப்படுத்துகின்றார் சுவாமி தேசிகம் இப்பொழுது நாம் பேசுவது எல்லாம் நாஸ்திகவாதம் மாதிரியாகத்தான் இருக்கும் உண்மையில் அது அல்ல சிமத் ராமாயணத்திலே ஜபாலி நாஸ்திகவாதத்தை பேசுகின்றார் ராமனை குறி ராமனை திருப்பி அழைத்து செல்வதற்காக பரதாழ்வான் வருகின்றார் பரதாழ்வான் பிரார்த்தனை செய்கின்றார் ராமனை திரும்பி வந்துடு ஏதோ எங்க அம்மா தப்பு தப்பு காரியம் பண்ணிட்டா அப்பாவும் ஏதோ அவள் வார்த்தையை மீற முடியாத இருந்துட்டே ஆகையால நீ வந்து ராஜ்ய பரிபாலனம் பண்ணு எனக்கு ராஜ்ய பரிபாலனம் பண்றதுல துளி கூட இஷ்டம் இல்ல என்றெல்லாம் பிரார்த்தனை பண்ற ஆகையால சொல்லி ராமனு நீயே தான் ராஜ்ய பரிபாலனம் பண்ணணும் முடிசூடி கொள்ள வேணும் என்றெல்லாம் பிரார்த்திக்கிற ஆனா ராமர் திரும்பி வரல இது தர்மம் இல்ல என்று சொல்லுகின்ற அப்பொழுது ஜாபாலி பெரிய மகர்ஷி அவர் உபதேசம் பண்ணுகின்றார் தர்மத்தை கண்டையா எது தர்மம் எது அதர்மம்னு யாரோ சொல்றது தானே யார் போய் நேர பார்த்துட்டு வந்தா என்றெல்லாம் ஒரு நாஸ்திக உபதேசம் பண்ற அப்பொழுது எம்பெருமான் ராமபிரான் அருளி செய்கின்றார் இதை பேசுவது யார் என்று பார்க்க வேண்டும் இது ஜாபாலி மகர்ஷியாக இப்படி மகர்ஷியா இப்படி பேசுவது என்று கேட்கின்றார் உங்களுக்கு உங்கள் மனசை தொட்டு சொல்லுங்கள் நீங்கள் பேசுவதெல்லாம் உண்மையா என்று அப்பொழுது ஜாபாலி சொல்லுகின்றார் லோகம் தெரியட்டும் உலகம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் தர்மத்தினுடைய சிறப்பை என்பதற்காக தான் இப்படி பிரதிவாதம் செய்தேன் என்று சொன்னார் அதே மாதிரிதான் இங்கும் பிரதிவாதம் செய்கின்றார் சுவாமி தேசிகன் எல்லா இடத்திலும் அது நாம் சொல்ற வார்த்தையாக இருந்தாலும் சரி எதிராளி சொல்ற வார்த்தையாக இருந்தாலும் சரி அங்கங்க சில சில விஷயங்களை சொல்லுகின்ற அது எல்லாருக்கும் பொதுப்படையான ஒரு விஷயத்த சொல்லுகின்ற இந்த காமன் வசந்தன் உரையாடலும் போது காமன் சொல்லுகின்றான் கொஞ்சம் தளர்ச்சியோட அதாவது 
நாம ஒரு விஷயத்துல ஜெயிக்கணும்ன்ற ஒரு எண்ணம் இருந்ததுன்னாக்க இது சாய்ஸுக்கோ சான்ஸுக்கோ விடக்கூடாது எல்லா விஷயத்தையும் நாம சரியாக கவனிச்சு நடந்துட்டாதான் அந்த வெற்றி என்பது நிச்சயமாக இருக்கும் என்பதாக சொல்லுகின்றார் அதில் சொல்லும் பொழுது நாம் பராக்கிரமசாலிதான் எதிராளி நம்மை காட்டிலும் குறைந்த அளவு பலமே உடையவர்கள் என்றெல்லாம் எண்ணக்கூடாது என்பதை சொல்லுகின்றார் அதற்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு கூறுகின்றார் சூரியனுடைய ஒரு கிரணமே போரும் இருட்டை போக்கடிப்பதற்கு ஆயிரம் கிரணங்களுடன் சூரியன் உதயமாக வேணுமா என்ன ஒன்னு ரெண்டு குறைஞ்சி விமானத்தினால இருட்டு போகாது போயிடுமா என்ன என்று கேட்டார் சூரியன் தன்னுடைய செயல் இருட்டை போக்கடிப்பது என்பது சூரியனுடைய செயல் இந்த செயலில் ரொம்பவும் சாவதானமாக இருக்கின்றார் எந்த மூலையிலையும் இருட்டு போகாமல் இருக்கக்கூடாது என்கிற விஷயத்திலே அவர் தீர்மானமாக இருப்பதனாலே தமது ஒரு பங்கு ஒரு பகுதியே போரும் என்றாலும் கூட முழு பராக்கிரமத்தையும் காண்பிக்கின்றார் அந்த மாதிரியாக நாம் இப்பொழுது விவேகனுடைய பட்சத்தை அது சுலபமாக ஜெயித்து விடலாம் என்று எண்ணிக்கொண்டு இருக்கக்கூடாது நம்மளுடைய முழு பிரயத்னத்தையும் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்கின்றார் அப்பொழுது வசந்தம் சொல்லுகின்றான் கிமித்தேவும் ஆத்ம பிரபாவம் அவமத்திய பராவர விஸ்வ பரிபாவினகாத்தே குதச்சித் பரிபூதி லேசம் ஆசங்கசே நகலு சலபாக சகசிரமபி சகசிர கரணம் அபிபவந்தி அத்தியஹி என்று சொல்லுகின்றார் இதுவும் நாம் இதுவரை நாம் போன வாரத்தில் பார்த்தது ஆத்ம பிரபாவம் அவமத்திய சில பேருக்கு தன்னுடைய பிரபாவம் முழுசா தெரியாது அதனால அவ என்ன பண்ணுவா இந்த இன்பீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் சொல்லி சொல்லிக்கிறது இப்படி இன்பீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் இருந்து என்னத்துக்காக நம்ம இருக்கிறதுன்னு கேட்கிறாரு வசந்தன் வசந்தன் காமன பார்த்து கேட்கிறோம் ஒன்னால பரிபவிக்கப்படாதவா யார் உண்டு லோகத்துல காமனுடைய வலையில விழாதவா யாருமே கிடையாது மொத்த பேரும் காமனுடைய வலையில விழுந்தவா வர அவர விஸ்வ பரிபாவினஸ்தே பரதத்துவம் என்று சொல்லக்கூடியதாக இருந்திருக்கிற எம்பெருமான்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு அவர தத்துவமாக சொல்லக்கூடிய மீதி லோகத்துல இருக்கிற எல்லா சொர்க்கலோகத்துல இருக்கிறவா பூலோகத்துல இருக்கிறவா மனுஷர் ரிஷிகள் யோகிகள் இப்படி எல்லாம் இருக்கிறவா எல்லாருமே உன்னுடைய வலையில விழுந்தவாள் தான் உதஸ்டிது பரிபூத்தி லேசம் ஆசங்கசே அப்படி இருக்கிற நீ யாரிடத்தில் இருந்தோ உனக்கு ஏதோ சிரமங்கள் வரும்னு நீ நினைக்கிறியே இது சாத்தியமா இப்படி கூட ஒண்ணு நடக்குமா ஒரு ஆயிரம் விட்டில் பூச்சிகள் சேர்ந்து நாங்க எல்லாரும் ஒன்னா சேர்ந்து போறோம் சூரியனை நாங்க மறைச்சிடுறோம்னாக்க மறைச்சிட முடியுமான் அந்த மாதிரிதான் நீ நினைக்கிறது இது நினைக்காது நடக்காது என்று வசந்தன் சொல்லுகிறான் காமனை பார்த்து அப்பொழுது வசந்தனுடைய வார்த்தையை நாமும் மேலும் சில விஷயங்களை கொண்டு பார்ப்போம் விபுலசுமாபத்தோத்தியுரங்கமே மதுமதரம்பேரமிதாந்தரே ரோத்சேகே கச்சித் விதித்சிதசம கவச்சனவே ஜீபதி ஜீபதி வசந்தன் காமனை பார்த்து சொல்லுகின்றார் 
இது ஒரு பெரிய போர் மகாமோகனுக்கும் விவேகனுக்கும் நடைபெறுகின்ற ஒரு மிகப்பெரிய போர் இந்த போரில் முக்கியமாக காமன் முக்கியமான பங்காற்றுகின்றான் காமனுடைய படை என்பது சாதாரண படை இல்லை ஒரு படை என்றால் அந்த படை நான்கு விதமான பிரிவுகளை கொண்டதாக இருக்கும் ரத கஜ துரக பதாதி என்பதாக காலாட்படை குதிரைப்படை யானைப்படை தேர்ப்படை என்று நான்கு விதமான பிரிவுகளை கொண்ட படைதான் முழுமை பெற்ற படையாகும் காவனுடைய படை நான்கு விதமாக பிரிவுகளை உடைத்தானதாக இருக்கு ஒவ்வொரு பிரிவிலும் தோக்கடிக்க முடியாதவர்கள் இருக்கின்றனர் ஒவ்வொரு பிரிவே போரும் காமன் எல்லாரையும் ஜெயிச்சுடலாம் இருந்தாலும் கூட நான்கு பிரிவுகளோடு கூட உன்னுடைய சைன்யத்தோட கூட நீ கணக்கு போர் புரிந்தாயானால் உன்னுடைய சேனை முழுக்க உயிரோடு இருக்கும் பொழுது யாருமே ஜீவித்திருக்க மாட்டார்கள் இதுல எதுவும் சந்தேகமே இல்லை என்று வசந்தன் சொல்லுகின்றான் அப்ப காமனுடைய நான்கு விதமான படைகளும் எவை சைன்யம் எப்படிப்பட்டவை என்பதை சுவாமி அழகாக அருளி செய்கின்றார் இங்கு விபுல சுஷுமா பர்த்தோ பெண்களுடைய அழகு அதுதான் காலாட்படையா அழகில் மயங்காதவர்கள் யாருமே இல்லை பார்க்கணும் அந்த பெண்களை பார்த்தவுடனே முக்கியமாக அவர்களுடைய அழகை பார்த்தவுடனே யோகிகள்லேருந்து ஆரம்பிச்சு சாதாரண மனுஷன் வரைக்கும் மயங்கதா மயங்குறான் எல்லாரும் நடந்து போறோம் ஒரு அழகான ஒரு பெண் வந்தாள்னாக்க அத அவளை திரும்பி பார்க்காத இருக்கிறது இல்லை இன்னும் ஒரு சற்று இதுவா பார்ப்போம் கவனிச்சு பார்ப்போம் என்ன நடக்கிறதுன்றது அவவா மனசுல இருக்கிறது தான் நான் சொல்றேன் நானு இதுக்கு எல்லாம் எக்ஸம்ஷன் இருக்கலாம் சில பேர் ஆனாலும் கூட ஒரு மனித இயல்பு நாம நடந்து போயிட்டே இருக்கோம் நமக்கு பின்ன முன்னாடி ஒரு பெண்மணி போறா அவளுடைய பின் அழகு என்பது நம்மளை ஈர்க்கலாம் தொண்ணூறு பங்கு இருக்கும் நடக்கும் அகல் நம்ம என்ன நினைப்போம்னு கேட்ட அந்த பெண்ணை தாண்டி போய் இப்படிப்பட்ட பின்னழகோட இருந்துட்டு இருக்கிறவள நம்ம முன்னாடியும் போய் பார்க்கணும்னுட்டு அவளை தாண்டி போயிட்டு ஒரு திரும்பி பார்க்கறோம் இது காம விகாரத்தால பாக்குறோமா என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னு எல்லாம் தெரியாது எல்லாரும் சத்தியசந்தனா கூட சொல்லிக்கலாம் ஆனா நம்ம மனசு இப்படிப்பட்ட ஒரு மனசு இது கட்டாயம் திரும்பிதான் பார்க்க வைக்கும் அதுல ஒன்னும் சந்தேகமே கிடையாது இப்போ இதுதான் இந்த சைன்யத்தனுடைய ஒரு முக்கியமான பகுதி காமனுடைய சைன்யத்தனுடைய முக்கியமான பகுதி இத திரும்பி பார்த்தாங்க பார்த்துட்டாங்க கட்டாயம் இவனுக்கு மனசு மனசுல ஒரு சின்ன கலக்கம் வரதா அந்த வரவேதான் அவன் திரும்பி பாக்குறான் அதுல ஒன்னும் சந்தேகமே கிடையாது அப்போ விபுல சுஷுமா அபத்தம் அதே பெண்ணே ரொம்ப அழகாகவும் இருந்தாங்க அப்ப பின்னாடி பாக்குறவன் முன்னாடியும் பார்த்து அழகா இருந்தாள்னா இன்னும் ஒரு கணம் பார்க்கணும்னு தான் அவனுக்கு தோணும் இது மனிதனுடைய இயல்பு பார்த்துட்டதுனாலேயே அவளுடைய பாத்திவிரத்தியம் போயிடுத்தா அல்லது இவனுக்கு தான் இது போயிடுத்தா நிஷ்ட போயிடுத்தா என்றதெல்லாம் அடுத்த விஷயம் ஆனா முதல்ல உன்னை திரும்பி பார்க்க வைக்கிறதோ இல்லையோ அப்போ அவதான் ஜெயிக்கிறான்னு அர்த்தம் இந்த விஷயத்துல விபுல சுஷுமா பத்தம் நிருத்திய 
விஹார துரங்கமே இவர்களுடைய அழகு காலாட்படையாகின்றது அடுத்தது இவர்களுடைய விலாசம் இவர்கள் நடந்து செல்வது இவர்களுடைய மேனரிசம் இவர்கள் பேசுவது இதெல்லாம் பார்த்தோம்னாக்க இந்த விலாசம் நடைகள் இருக்க அது அப்படியே துள்ளி ஓடுற மாதிரி இருந்துருக்கு அந்த நடையை பார்த்த உடனே பிரமிக்காதவா சாதாரணமா இதுக்கு கூட ஒரு சமயம் இந்த அழகுல கூட கண்ணில் படாது போனாலும் போகலாம் அவளுடைய நடை இருந்துட்டு இருக்க அது கண்ணில் படாதே போகாது அதனால என்ன ஆகும்னா மறுபடியும் அவளை பார்க்க தோணும் அவளிடத்துல இன்னும் கொஞ்ச நாள் பார்த்து அவள அந்த பெண்கள் விஷயத்துல ஒரு சித்தவிகாரம் ஏற்படும் ஆகையால அவர்களுடைய நடை தான் குதிரை மாதிரி குதிரைப்படை மாதிரி ஆனது விகாராயவ துரங்கமாக நர்த்தன ரூப சாமியாத் இது இது நர்த்தனத்துக்கு சமமாக இருக்கிறபடினால பெண்களுடைய விலாச நடைகளே குதிரைப்படையாக ஆகிறது மதுமத சமாரம்பேரமஸ்தகிதாந்தரே மூணாவது யானைப்படு வந்து யானையில மதம் பெருகின்ற இருக்கும் யானையினுடைய அந்த கண்ணத்திண்டெல்லாம் மத ஜலம் பெருகின்ற இருக்கும் நாமளும் யாரன்னா சில பேர் கல் மத கல்லு சாட்டவாளா கணக்கு இருந்தாலுனாக்க அவள் இன்டாக்சிகேட்டடா இருந்துனாக்க அந்த மதமே என்ன பண்ணும்னா மதம் பிற யானைகள் அது என்ன பண்ணும் சேனை சேனை இருக்க மதுமத சமாரம்ப ஸ்தம்பேரம ஸ்தகிதாந்தரே ஸ்தம்பேரம்னா யானை இந்த யானை ஸ்தகிதாந்தரம் அப்படியே நடுவில் நின்றுதுன்னா யானைப்படை நின்றுதுன்னாக்க இந்த பக்கத்துக்கும் அந்த பக்கத்துக்கும் ஒரு பெரிய ஒரு செவரு வச்ச மாதிரி ஆயிடும் அதை தாண்டி அனாண்ட போக முடியாது அந்த மாதிரி நாமளும் கொஞ்சம் போதையில இருந்துட்டோமானாக்க யானைப்பட மாதிரி ஆயிடும் என்ன பண்ணும் யானைப்பட அண்ணன் தாண்ட விட்டாத பண்ணிடும் நம்ம மனச அவர்கள்ல இருந்து வெளியில போக விட்டாத பண்ணிடும் இப்ப அவ மனச அவளிடத்திலேயே லைட்சி இருக்கும்படியாக பண்ணிடும் அவ அண்ணன் போயிட்டாள்னாக்கா அவ எப்ப திரும்பி வருவான்னு பாக்கணும் இவள பார்க்க முடியாத போயிடுத்து இவ முகத்தை பார்க்க முடியாத போயிடுத்துனாக்க எப்படியான போய் இவ முகத்தை பார்த்துடணும்னு நினைக்க வைக்கும் இப்படி பல பிரகாரமாக நமக்கு ஒரு தடங்களை ஏற்படுத்தும் தடங்கள் மாத்திரமில்ல மனசு அவர்களை விட்டு வெளியிலேயே போக விட்டாத பண்ணிடும் ரதிரச ரசோத்சேவே கஷ்டே விதித்த சையமா நான்காவது பிரிவு தேர் இப்போ இதுல தேர்ல ஏறி சண்டை போடுறதே ஒரு சுவாரஸ்யமான ஒரு விஷயம் அதுலயும் பார்க்கணும் குதிரைகள் அர்ஜுனனுடைய ரசத்துல வரச்சே வெள்ள குதிரை கொண்டு வெள்ள குதிரை போட்டு போட்டி இருந்துதான் சில பேருக்கு வரச்சே கருப்பு குதிரை சில பேருக்கு கழுது இப்படி எல்லாம் இந்த தேரை ஓட்டுறது இருக்க தேரை இழுக்கிறது ஜந்துக்கள் இருக்கும் அதுல தேர்னுடைய அலங்காரம் தேர் குதிரைகள் இதெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயம் அந்த தேர்ல ஏறி நின்று சண்டை போடுறதே ஒரு பெரிய விஷயம் இங்க என்னன்னாக்க எல்லாரும் அதுக்குதான் ஆசைப்படுவா ரதிரசரதோத்சேதே கஷ்டே விதித்த சங்கியமாக ரத்தி ரசம் என்பதாக பெண்களால் சுவைக்கப்படும் ஒரு அனுபவம் பெண்டிரோடு இருப்பதனாலே வரக்கூடிய ஒரு அனுபவம் அவர்களோடு பேசுவதால் அவர்களோடு பழகுவதால் மற்றும் பல விஷயங்கள் உள்ளன இப்படிப்பட்ட அனுபவமே இது தேர் ஏறுவது மாதிரியும் இது தேர்படை 
இவர்களோடு பேசிக்கொண்டே இருந்தோமானால் நமக்கு காலம் போவதே தெரியாது இவர்களோடு நாம் இருந்து கொண்டு இருந்தோமானால் நம்மளுடைய சமயம் மட்டும் போயிடும் இது இத காட்டிலும் தோல்வின்றது வேற ஏதானா இருந்திருக்கா இதுதான் பெரிய தோல்வி ரத்திர சரதோத்சேதே கஷ்டித்து விதித்த சையமா கஷ்டித்து விதித்த சையமகா ஒரு சில பேர் புலன்களை அடக்கி யோகம் செய்கிறேன் என்று கூறுபவர்களாக இருந்தாலும் கூட நிச்சயமாக சொல்லுகின்றேன் இப்படிப்பட்ட நான்கு வித படைகளுடன் காமன் ஜீவித்து இருக்கும் பொழுது அவர்கள் யாரும் ஜீவித்து இருக்க மாட்டார்கள் அவர்களுடைய ஜீவனம் என்பது என்ன யோகம் செய்வதுதான் யோகம் செய்து எம்பெருமானை சாட்சாத்கரிப்பது அதுவும் எம்பெருமானை சாட்சாத்கரித்து ஐகிகமான பலன்களை விரும்பாமல் பரம புருஷார்த்தம் என்று சொல்லக்கூடிய மோட்சத்தை பிரார்த்திப்பதுதான் இப்படி செய்ய முடியாத போயிடுத்துன்னாக்க அவர்களுடைய ஜீவனமே வீணாயிடுத்துன்னு அர்த்தம் நான்கு விதமான சைன்யத்துடன் காமன் புகுந்தானையானால் யாரால் தான் யோகம் செய்ய முடியும் சமாதி ஜீவனுக்கு எப்படி நிலைத்திருக்கும் என்று வசந்தன் அழகாக சொல்லுகின்றான் புருஷகா சமாதி சௌத மதிரூடகா எதஸ்தே தஸ்மின் மனோரத பிரதிகதி சங்கா திருஷ்யதேகி காமனை பார்த்து மறுபடியும் வசந்த சொல்றான் கமலி ஒரு ஒரு சந்தேகம் அவனுக்கு இப்பொழுது புருஷன் ஜீவன் சமாதி என்பது ஒரு பெரிய மாளிகை அந்த மாளிகையினுடைய உபரிக மேல மொட்ட மாடியில போய் ஏறி உட்காந்து இருக்கான் காமம்ன்றது ஒரு வெள்ளம் இத்தனை படைகளோடு இருக்கக்கூடிய வெள்ளமா இருந்தாலும் கூட இதால மேல போய் ஏறி உட்காந்துட்டாங்க இந்த வெள்ளம் என்ன பண்ணும் ஒன்னும் பண்ணாது ஒன்னும் வெள்ளத்தால ஒன்னும் பண்ண முடியாது ஆகையால நாம ஜெயிக்க முடியாது போயிடுமோன்னு நீ விசாரப்படுறியா என்று வசந்தன் காமனை பார்த்து கேக்குறான் நச்சைதானி புருஷகா சமாதி சௌத மதிரூடகா எதஸ்தே சச்வின்னு மனோரச பிரதிகதி சங்கா திருஷ்யதேகி நாம் உலகத்திலே காண்கிறோம் ஸ்மரதி மகதாம் ஆத்தங்கானாம் மனஸ்குருதே கிருகானு பிரசஜதி பரபிரம் பிராப்தோ சமிருதிம் அபேட்சதே அபிநிவிஷதே யோகோதன்வோதன்வத்யபத்ரபதே புனஹ பிரணிதிரதுனா சித்தாபய லோக்கத்துல என்ன நடக்கிறதுன்றத நீ மறுபடியும் கவனிச்சு பார் விரும்ப ஒன்ன குறைச்சியே நினைச்சுக்காது லோக்கத்துல எல்லாரும் சொல்றா இப்ப நாம நினைக்கிறோம் கிரகஸ்தனா இருக்கும் கிரகஸ்தனா இருக்கணும் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் தர்ம காரியம் எல்லாம் பண்ணணும் நினைக்கணும்னு எல்லாம் சொல்றோம் இப்போ சில சமயங்கள்ல சொல்லச்சு பார்த்தோம்னாக்க கிரகஸ்தாசிரமத்துல வரக்கூடிய கஷ்டங்கள் எவ்வளவோ இருந்துட்டு இருக்கு ஒரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் அந்த கல்யாணம் பண்ணிட்டாங்க அவளுக்கும் நமக்கும் முதல்ல மனசு ஒத்து போகணும் இந்த மனசு ஒத்து போகாத போயிடுத்துனாக்க ஒவ்வொரு நாளும் நமக்கு நிம்மதி இழந்து ஒவ்வொரு நாளும் நமக்கு சிரமம் தான் ஏற்படும் மனசெல்லாம் ஒத்து போறது அவ ஆரோக்கியமா இருக்கணும் அந்த ஆரோக்கியத்துல எதனா குறவு வந்ததுன்னாக்க அதுக்கப்புறமா நம்ம ஆட்டுல யாருக்கானா ஒருத்தருக்கு ஆரோக்கியத்துல குறவு வந்ததுன்னாக்க 
எல்லாருடைய மனசாந்தியும் போயிடும் இது மாத்திரம் இல்ல அவளை நாம சேர்த்து வச்சிருந்த மன இன்னொரு பேரை சேர்த்து மனக்க அப்புறமா ஒரு குழந்தை பிறகுறது குழந்தை பிறந்தோம்னா இவாள் எல்லாம் ரக்ஷணம் பண்ணணும் நமக்கு இருக்கிற சம்பாத்தியம் ஏதோ பத்தாயிரம் ரூபாய் சம்பாதிக்கிறோம் இருபதாயிரம் ரூபாய் சம்பாத்தியம் இருந்துட்டு இருக்கு இப்ப இவாளெல்லாம் சேர்த்துட்டோமானாக்க நம்மளுடைய சம்பாத்தியன்றது போராது போயிடலாம் அதுக்காக இன்னும் ஓடி ஓடி உழைக்கணும் இப்ப இந்த மாதிரி எத்தனையோ ரிஸ்க் இருக்கு இருந்தாலும் கூட ஒரு பரம ஏழையா இருக்கிறவன்ல இருந்து பெரிய பணக்காரன் வரைக்கும் இவ்வளவு ரிஸ்க் இருக்கு ஆகையால் நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கலன்னு யாரான சொல்றேனா இதுல இன்சூரன்ஸ்ல சொல்லச்சே சொல்லுவா நோன் ரிஸ்க் அன்னோன் ரிஸ்க் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றது சில சில இந்த ரிஸ்க் தானே அக்செப்ட் பண்றது அதாவது எதிர்பாராத ஒரு விஷயத்தினால நடக்கக்கூடிய நஷ்டங்களை ஈடுபடுத்துவதற்கு ஈடுகட்டுவதற்கு தான் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியே இருக்கு நாம எதிர்பார்க்கக்கூடிய சில ரிஸ்க்குகள் மழைக்காலமா இருக்கு மழைக்காலத்துல இப்ப ஏதோ ஒரு திடீர்னு பந்தல் போடுறோம் இல்லைன்னா ஏதோ ஒரு ஸ்டேஜ் அமைக்கிறோம் ஏதோ பண்றோம் அப்ப பெரிய ஒரு மாசம் இருக்கணும்னாக்க இந்த ஒரு மாசத்துல மழைக்காலத்துல போட்டோம்னாக்க இந்த சமயத்துல வரக்கூடிய ரிஸ்க்ன்றது அதிகமான ரிஸ்க் ஒரு புயல் அடிச்சதுன்னா பந்தல் எல்லாம் போயிடும் ஆகையால அந்த ரிஸ்க் நாம என்ன பண்ணுவோம்னாக்க ரிஸ்க் அவாய்டன்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் மழைக்காலமா இருந்ததுன்னா இந்த காலத்துல சம்பாவனை இருக்கக்கூடியது நடக்கக்கூடியதாக இருந்ததுன்னாக்க அந்த ரிஸ்க வாணான்னு சொல்லிடுறது அவாய்டு பண்ணிடுறது சில சமயத்துல என்ன ஆகும்னாக்க ரிஸ்க் அக்செப்ட் பண்ணச்சே அந்த அந்த ரிஸ்க பத்தி அதனுடைய முழுசா நம்மளால தெரிஞ்சுக்கிறது தெரிஞ்சுக்காதது ரெண்டும் இருக்கும் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிக்காரனுக்கு எல்லாமே எல்லா தெரியும்னு எல்லா ஃபேக்டரும் தெரியும்னு சொல்ல முடியாது எல்லா விஷயத்திலையும் அவாவாளுக்கு தான் அந்த இதனுடைய சிரமங்கள்லாம் தெரியும் அப்படி இவனுக்கு தெரியாட்டா கூட சில ரிஸ்க் எல்லாம் அக்செப்ட் பண்ணிப்பான் ஆனா சில சமயங்கள்ல என்ன பண்ணுவான்னு கேட்டோம்னாக்க ஒரு சில நிர்பந்தம் இருக்கும் இந்த நிர்பந்தத்தினால தெரிஞ்சே அந்த ரிஸ்க் அக்செப்ட் பண்றதுன்றது ஒரு காரியம் அவள்லாம் சொல்லுவா தெரிஞ்சே ரிஸ்க் அக்செப்ட் பண்றதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது தான் கல்யாணம் பண்ணிண்டாக்க அது கணவனுக்காக இருக்கட்டும் மனைவிக்கான இருக்கட்டும் ரெண்டு பேருக்கும் ஒண்ணுதான் அதுல அந்த ரிஸ்க்ன்றது நிச்சயம் நிறைய இருக்குன்றது இருந்தாலும் அதை தெரிஞ்சேதான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறோம் அந்த மாதிரி என்ன சொல்லி எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவா லோக்கத்துல இந்த இல்லற வாழ்க்கை ஏற்படுத்தி கொள்வதற்கு இதனால எத்தனையோ சிரமங்கள் இருக்கின்றன என்பது ஒவ்வொருவரும் அறிந்த விஷயம்தான் நாம ஒன்னும் ஆடு மாடு மாதிரி இல்ல மனுஷால் தான் அப்போ இப்படிப்பட்ட சிரமங்களை எதிர்நோக்கி கொண்டு அந்த இல்லற வாழ்க்கையை ஏற்றுக்கொள்வது காட்டிலும் நாம பிரம்மச்சாரியாவே இருந்துள்ளலாம் இல்ல சன்னியாசியா இருந்துள்ளலாம் எப்படியான இருந்துள்ளலான்னு யாரான ஒத்தர் நினைக்கிறாளா பொண்ணு கிடைக்கலன்னு விசாரப்படுறாளே தவிர நம்மளால கல்யாணம் பண்ணிட்டு குர்த்தனம் பண்ண முடியாது இதனால சிரமங்கள் வரும்னு யாருமே நினைக்கிறது இல்ல அத அப்படியே சொல்ற ஸ்மரதி மகதாம் ஆதங்கா நாம் மனஸ்குருதே கிருகானை எத்தனை எத்தனையோ வரக்கூடிய சிரமங்கள் துன்பங்களையும் நோய்களையும் நினைக்கிறான் நினைக்காத இல்ல ஆனாலும் ஆனாலும் கூட அந்த கிருகஸ்தாசிரமத்தை கல்யாணம் பண்ணிட்டு கணவன் மனைவியா வாழணும் விரும்புறோம் இது லோகத்தினுடைய இயல்பு பிரசஜதி பரபிரம் சமிருத்திம் அபேட்சதே இது நமக்காக சொல்ற வார்த்தை இது சுவாமியினுடைய ஒவ்வொரு வார்த்தையும் நம்மளுடைய எண்ணத்தை அப்படியே பிரதிபலிக்கிறது பிரசஜதி பரபிரம் நமக்கு ஒரு 
ஜன்மாந்தரத்துல பண்ண சுகிருத விசேஷத்தினால ஆச்சாரிய கட்டாட்சம் ஏற்படுறது ஆச்சாரிய கட்டாட்சம் ஏற்பட்ட உடனே ஆச்சாரியனிடத்துல போய் நாம் சமாசிரியம் பண்ணிக்கிறோம் பரநியாசம் பண்ணிக்கிறோம் ஆச்சாரியாலும் நமக்கு நிறைய உபதேசம் பண்றா வெறும் சாதாரணமா சொன்ன உடனே வாடாப்பா நீ வந்திருக்க நீ ஏதோ ரூபாய் கொடுக்க போற உனக்கோசரம் நான் சமாசிரியம் பண்றேன் அந்த ரூபாய்க்கோசரம் நான் இதுக்காக நான் உனக்கு பரநியாசம் பண்றேன்னு யாரும் பண்ண மாட்டா எல்லாரும் நமக்கு சொல்லுவா அவ சொல்ல செய்யே உபதேசம் பண்ண செய்யே பரநியாசம்னாக்க என்னதுன்றத நமக்கு உபதேசம் பண்ணுவா இந்த பார்ப்பா நமக்கு இந்த மனுஷ சரீரம்ன்றது இன்னைக்கு கிடைச்சிருக்கு இன்னைக்கு இந்த மனுஷ சரீரம் அதுலயும் ஸ்ரீவைஷ்ணவனாக நாம இன்னைக்கு பிறந்திருக்கோம் இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைப்பாடு நமக்கு வந்திருக்குன்னாக்க இதுக்கு எத்தனை எத்தனையோ தபஸ் பண்ணிருந்தாதான் இந்த மனுஷ சரீரம் கிடைக்கும் அதுலயும் ஸ்ரீவைஷ்ணவனாக நாம பிறந்திருக்க முடியும் இப்ப ஏற்பட்ட ஒரு மனுஷ சரீரம் கிடைச்சிருக்கிறதுனால இத்த வீணாக்க கூடாது பிளவாகியதே அதிருடாக என்று ஆச்சாரியர்கள் உபதேசம் பண்ணுகின்றனர் இன் நமக்கு கிடைச்சிருக்கிற மனுஷ சரீரம் இருந்துருக்க இது ஒரு ஓடம் இந்த ஓடத்தை உபயோகப்படுத்திண்டு ஆற கிடைக்கணும் சமுத்திரத்தை தாண்டணும் அந்த சமுத்திரம் ஆறு எதுனாக்க சம்சாரம் அதை தாண்டத்துக்கு தான் இதை உபயோகப்படுத்தணும் இந்த சரீரத்தை உபயோகப்படுத்தணும் எத்தை அதிருடாக இது ரொம்ப திருடமானதான்னு கேட்டமானாக்கா அப்படி சொல்ல முடியாது இது என்னைக்கு வேணா இது கயர்லாம் போயிடும் என்னைக்கு வேணா பிச்சுக்கும் என்ன வேணா பண்ணும் இது நல்லா இருக்கச்சையே இந்த சம்சாரத்துல இருந்து கிடக்கிறதுக்கு என்ன வழியோ அந்த வழிய நாம பண்ணிடணும் என்று ஆச்சாரியாலாம் உபதேசம் பண்றோம் அதுக்கு என்ன வழி இருக்கு பக்தி பிரபத்தின்றது ரெண்டு தான் பக்தி நம்மளால பண்ண முடியாது பிரபத்தி ஒண்ணுதான் நாம பண்ணணும் ஆகையால இந்த பிரபத்தியை பண்ணினமானாக்க எம்பெருமான இடத்துல சரணாகத்தி பண்ணமானாக்க நமக்கு இனிமே ஜென்மம் இருக்காது அது பண்ணலன்னாக்க நாம மறுபடியும் பொழுது பிறப்புமோ பூச்சியா பிறக்குமோ பிறப்புமோ எப்படி பிறப்போன்றது நமக்கு தெரியாது இந்த சம்சாரத்துல இன்னும் சிரமப்பட்டு கஷ்டப்பட்டாலும் என்ன வேணா ஏற்படலாம் இதெல்லாம் எதுவும் இல்லாமல் சிபி குண்டத்துல எம்பெருமானுக்கு கைங்கரியம் பண்ணிண்டு நாம மிக சிறந்து விளங்குவோம் என்று ஆச்சாரியர்கள் உபதேசம் பண்ணுவார் இந்த உபதேசம் மொத்தத்தையும் கேட்டுட்டு இருப்பான் ரொம்ப சிரத்தையா கை கோப்பிண்டு மொத்தம் கேட்டுட்டு இருப்பான் கேட்டுட்டு பிற்பாடு சரி இப்ப என்ன சொல்ற பரநியாசம் பண்ணிக்கிறியா பண்ணிக்கலையா அப்படின்னா சுவாமி அப்படியே நடக்கட்டும் பரநியாசம் பண்ணிக்கிற நான் என்ன பண்ணணுமோ நான் பண்றேன்னு சொல்லி ஒத்துப்போம் ஒத்துண்டு பரநியாசம் எல்லாம் பண்ணிண்டாயிடும் எல்லாம் முடிஞ்ச பிற்பாடு அடுத்த வாட்டி வந்து சுவாமிய ஆச்சாரியனை வந்து சேவிப்பா சேவிக்க நான் எல்லாரும் சௌக்கியமா இருக்குங்களா என்ன சமாச்சாரம்னு ஆச்சாரிய கேட்பா ஆக எல்லாரும் சௌக்கியமா இருக்குன்னு சொல்லணும் சொல்லுவா சொல்லிட்டு ஆச்சாரிய நடத்துல ஒரு பிரார்த்தனை என்னப்பா உணவு உனக்கு கேட்டு இந்த பிசினஸ்ல கொஞ்சம் போட்டி அதிகமா இருந்துட்டு இருக்கு இது குறைவா இருந்துன்னு இது அந்த போட்டி எல்லாம் இல்லாதபடி நான் ஒத்தனே இருந்து நிறைய பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு ஆச்சாரியன் அனுகிரகம் பண்ணணும் நான் இங்க வீடு வாங்க போறேன் அந்த வீடு வாங்கறது ஒவ்வொன்னா தட்டி போயிட்டே இருந்துட்டு இருக்கு எனக்கு நல்ல பெரிய வீடா நல்ல லொக்கேஷன்ல நன்னா அமையறதுக்கு ஆச்சாரியன் அனுகிரகம் பண்ணணும் என் பையனுக்கு கல்யாணம் ஆகி ரெண்டு வருஷம் ஆச்சு இன்னும் குழந்தை பிறக்கல எவ்வளவு சீக்கிரம் பேரனை பாக்கணுமோ அதுக்கு ஆச்சாரியன் அனுகிரகம் பண்ணும் என் பையனுக்கு ஐஐடில சீட்டு கிடைக்கணும் எக்ஸாம் நேற்று எழுதியிருக்கான் ரிசல்ட் நன்னா வரத்துக்கோசரம் ஆச்சாரியன் அனுகிரகம் பண்ணணும் இப்படியே போயிட்டே இருந்ததுன்னாக்க எங்க காட்டுல ஒரு பசுமாடு இருக்கு இந்த பசுமாடு கண்ணு போட போறது கண்ணு போடுறதுக்கு அது சுகப்பிரசவமா இருக்கணும்னு ஆச்சாரியன் அனுகிரகம் பண்ணணும் நான் இங்கேருந்து ஊருக்கு போய் சேர்றேன் டிக்கெட் எல்லாம் ரிசர்வ் பண்ணிருக்கேன் ஏரோபிளைன்லதான் போக போறேன் இருந்தாலும் ஜாக்கிரதையா போகணும்னு ஆச்சாரியனை அனுகிரகம் பண்ணணும்னு பிரார்த்திக்கிறேன் 
இப்படி இவ கேக்குறது எல்லாமே ஐகிக பலத்தை தான் கேட்பான் இது என்ன ஆச்சாரியம் இங்கதான் நாம பண்ற பெரிய தப்பு நம்ம ஆச்சாரிய நடத்துல அணுகினது எதற்காக அப்ப அவருக்கு ரொம்ப மோட்சார்த்தமாக ஒரு பிரபத்தி தான் பண்ணிருக்குமே தவிர இந்த ஐகிக புருஷார்த்தத்துக்காக எந்த பிரபத்தியும் நாம பண்ணல அப்படி இருக்கிச்சே ஆச்சாரியனை போய் சேவிச்சுட்டு வர வேண்டியதுன்னு சொன்னோம்னாக்க இப்ப ஆச்சாரியனை சேவிச்சுட்டு வந்தா காரியம் நடக்கிறதுன்னு நினைச்சுட்டாக்கா அதுக்கு என்ன தாத்பரியம்னாக்க ஒவ்வொரு காரியத்துக்கும் பிரதிபந்தகம் இருக்கு தடங்கள் இருக்கு அந்த தடங்கள் ஆச்சாரியன் சேவிச்சதுனால அது போயிடுத்து அந்த விஷயத்துல சந்தோஷப்படலாம் அதே சமயத்துல தடங்கள் பெருசா இருந்ததுன்னாக்கா இது ஒண்ணு மாதத்துனால இது போகாது ஆச்சாரியனிடத்துல சேவிச்சுட்டு வந்தேன் ஆச்சாரியனும் நானும் ரதுமன பிரார்த்திக்கிறேன் இல்ல ரங்கநாதனை பிரார்த்திக்கிறேன் இல்ல சீனிவாசனை பிரார்த்திக்கிறேன் உனக்கு எல்லாம் சௌரியமா போயிடும்னு சொல்றேன் நான் நிறைய சம்பாவனையும் சமர்ப்பிச்சுட்டு வந்தேன் நிறைய பண இதுவும் பழங்கள் எல்லாமும் வாங்கி சமர்ப்பிச்சுட்டு வந்தேன் இருந்தாலும் எனக்கு காரியம் ஆகல இப்ப இது ஆச்சாரியனுடைய பிரார்த்தனையில குறவா இல்ல நம்மளுடைய விசுவாசத்துல குறவா எதுல குறவு ஏன் காரியம் ஆகல ஆனா நீ வந்து ஆச்சாரியனத்து ஆச்சாரியனிடத்துல அணுகினது பெருமாள் அணுகினது இந்த ஜென்மத்துக்கு அப்புறமா மோட்சம் வாழ சொன்னதுதான் ஆனா அப்புறம் நீ என்ன பண்ணிட்டு இருக்க பிரம்மவாதியா இருந்தா கூட இங்க இருக்க செய்யே என்னென்ன சுகம் ஓடுமோ அந்த சுகத்தை தான் ஓடும் ஓடும்னு ஆசைப்படுற இது உலகத்துல இருக்கிற இயல்பு நம்மள மாதிரி இருக்கிறவா ஒவ்வொருத்தரும் பண்ற காரியம்தான் இதை யாரான ஒருத்தர் பண்ணலன்னு சொன்னாங்க ஒண்ணு அவ பொய் சொல்றவாளா இருக்கணும் இல்ல வேற எதுவுமே ஆச்சாரிய நடத்துல கேட்கறது இல்லைன்ற வாழ்ந்து இருந்தாங்க ரொம்ப ரொம்ப பெரிய மனுஷன் ஞான பக்தி பிரதாயினி என்பதாக சொல்றது ஆச்சாரியனுடைய கட்டாட்சன்றது அந்த ஒரு அனுகம்பன்றது என்னத்தை கொடுக்கணும்னு கேட்டோம்னாக்க ஞானத்தையும் பக்தியும் கொடுக்கணும் எம்பெருமான இடத்துல பக்தி பகவத் விஷயமான ஞானம் இது ரெண்டையும் கொண்டு சியாதசௌ இது வீட்சஸ்வாம் என்று பிரார்த்தனா டக்கத்துல சுவாமி தேசிகனிடத்துல பிரார்த்தனை பண்றார் சுவாமியினுடைய குமார் இவன் நன்கு விளங்கட்டும் ஞானம் பக்தி இவைகளை கொண்டு என்று பிரார்த்திக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இது இது ரெண்டை தான் நாம பிரார்த்திக்கலாம் எம்பெருமான் இடத்துல அதை விட்டுட்டு நாம பண்றது என்ன பண்றோன்றது இது லோக்கத்துல இருந்தும் தானே இருக்கு இப்ப எனக்கு என்ன சமாதி இருந்துட்டு இருக்கு எனக்கு என்ன நிலைப்பாடு இருந்துட்டு இருக்கு ஒண்ணுமே இல்லையே பிரகதி பரபிரம் பிராப்தௌ சமிருத்தி அப்படி நிவிஷதே போகோதன் அது மாத்திரம் இல்ல போறோம் வைசாகோத்சவம் நடக்கிறது பெருமாள் வெயில்ல ஏழ்றே வெயில்ல ஏழ்ன உடனே நாம வெயில்ல கூடவே போலாம் இல்லையோ முடியல முடியலன்னு நாம நினைச்சுக்கிறோம் சரி வாசல்ல பெருமாள் சேவிச்சாச்சுப்பா போறோம்ப்பா யார் பா வெயில்ல போயிட்டு இருக்கிறது நாம ஏசி போட்டு உள்ள உட்காணுன்றுவோம் பெருமாள் திரும்பி வரிசை வாசல்ல வரிசை சேவிச்சுக்கலாம் இது கைக்கு பண்ணலாம் ஒன்னும் அவசியம் இல்ல இப்படி நினைக்கிறது நம்மளுடைய மனசு என்ன பண்றதுன்னா எப்ப பார்த்தாலும் போகத்தையே அனுபவிக்கணும்னு ஆசைப்படுறதை தவிர இந்த சரீரத்தை சிரம வருத்திண்டு பகவத் கைங்கரியம் பண்ணணும்ன்றதுல ஈடுபட மாட்டேன்றது அபிநிவிஷத்தே போகோதன்வர்த்தி அபத்ரபதே புனகா அப்படின்னா இப்படி போகத்தை அனுபவிக்கிறதுல துளி கூட இது வந்து இப்படியே பண்றோம் அப்புறம் சொல்ற அங்க பார்த்தோம்னா இங்க இருந்து வாசத்துல இருந்து நம்ம பெருமாள் நாளைக்கு கருட தேவ நடக்கும் போது இந்த தேவ பெருமாளுக்கு தூப்புல போய் தேசிகனுக்கு மரியாதை நடக்க போறது விசேஷமா ஆச்சரியமா இருந்துட்டு இருக்கும் அந்த சன்னிவேசமே ரொம்ப நல்லா இருக்கும்னா இந்த கும்பலை பாக்குறது நடந்து போறது சிரமத்தை பாக்குறது இதெல்லாம் பார்த்த உடனே என்ன பண்ண வேணா வேணா அப்புறம் பாத்துக்கலாம்னு விட்டுருவா இங்கேயே விட்டுருவா திரும்ப காலில் வந்து சேவிச்சா போச்சு என்னைக்கோ ஒரு நாளைக்கு சேவிச்சாச்சு பரவாயில்லன்னு நினைச்சுப்பா போயிட்டு பரவா சொல்லுவா 
வேறு வராத முடியாது இன்னைக்கு என்ன ஆச்சரியமா இருந்தது தெரியுமா கோட்டி அங்க என்ன சொன்னாள்னாக்கா அப்போ வருத்து போடுவா ஆனா மனசு என்ன பண்றதுன்னா எப்ப பார்த்தாலும் போகத்தை தான் அனுபவிக்கணும்னு ஆசைப்படுறது அப்புறமா ஐயோ இப்படி போய் இதுல போய் உட்காண்டுமே பெருமாள் சவிக்காத போயிட்டுமே அல்லது அந்த நல்ல காரியத்தை பண்ணாத போயிட்டுமேன்னு அப்புறம் வெட்கப்படுறது இதெல்லாம் இயல்பு தான் லோக்கத்துல இருந்துருக்கு பிரணிதி அதுனா சித்தா பாயா சித்தி இப்படி இருக்கச்சே இந்த நல்லதும் கெட்டதுமாக இருந்திருக்கிறதாக இருந்திருக்க வழியில யோகத்துக்கு அபாயம்ன்றது நிச்சயம் வந்துடுத்து அதுல ஒன்னும் சந்தேகமே இல்ல இதுதான் இன்னைக்கு இருக்கிற நிலைப்பாடு இப்படி இருக்கச்சே நீ என்னத்துக்கு பயப்படணும் என்பதாக வசந்தம் சொல்றோம் காமன் சொல்றான் ததிக சௌத்திகா சரஹா சந்தர்ஷிதகா பிரிய சக்கேன சரி இப்போ நம்மளுடைய சிறந்த நண்பனாக இருந்துட்டு இருக்கானே வசந்தம் வசந்தனாலே ஒரு வழி நமக்கு காண்பிக்கப்பட்டது தூங்கிண்டே இருக்கச்சேயே வதம் பண்றதுன்றது இருக்க இது ஒரு வழி துரியோதனன் அறக்கு மாளிகையில பாண்டவர்களை அவர் தூங்கிண்டே இருக்கச்சே வதம் பண்ணணும்னு நினைச்சு சில செயல்பாடுகளை செய்தான் இது சௌத்திக வதம்னு சொல்றது இது போர் முறையில் மிகவும் இழிவானது அது எப்படியான போயிட்டு போட்டோம் நமக்கு வர வேண்டியது லாபம் தானே ஜெயம் தானே அதை எப்படியும் நம்ம ஜெயிச்சிருவோம் இது வெட்கப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஆனா இதுவே கூட சில சமயத்துல ஏற்புடைய இதாக தானே இருந்துட்டு இருக்கு நாம என்னத்துக்கு வெட்கப்படணும்னு இவன் சொல்றான் காமன் சொல்றான் சோயம் அசமக்ரயோகே புருஷே சர்வாஸ்திர மோட்ச சமயோ மே இப்போ நமக்கு எப்பேற்பட்டதாக இருந்துட்டு இருக்கு என்ன யோகம் இன்னும் பூர்த்தி ஆகல யோகம் பூர்த்தி ஆயிடுத்துன்னா யாராலையும் ஒன்னும் பண்ண முடியாது இப்ப யோகம் பூர்த்தி ஆகாத ஒரு நிலையில நாம எல்லா அஸ்திரத்தையும் பிரயோகம் பண்ணி நாம ஜெயிச்சிட வேண்டியதுதான் நம்ம வழிக்கு அவனை கொண்டு வந்துட வேண்டியதுதான் புருஷன் கொண்டு வந்துட வேண்டியதுதான் இதை நாம பண்ணிட்டா போச்சு என்ன இதுதான் எனக்கு முக்கியமான சமயமா இருந்திருக்கு என்று சொல்றான் சோயம் அசமக்ர பிரயோகே புருஷே சர்வாஸ்திர மோட்ச சமயா மே ரத வைகுண்ய விலக்ஷே ராதேயே பல்குண சேவ என்னடா எல்லாரும் அதாவது வேறு விஷயத்துல பராங்கமுகமாக இருந்துட்டு இருக்கச்சு அவளை அடிச்சு ஜெயிக்கிறதுன்றது ரொம்ப ஒரு தவறான செயல் இப்படிப்பட்ட செயலை நாம் செய்தோமானால் எல்லாரும் பழிப்பார்களே என்று நினைத்தோமானால் அப்படிலாம் ஒன்றும் பழிக்க மாட்டார் பரமாத்மாவே அன்னைக்கு ஒத்துண்டது தான் பரமாத்மா அன்னைக்கு கிருஷ்ண பரமாத்மா என்ன பண்ண அர்ஜுனனுக்கும் கர்ணனுக்கும் பெரிய யுத்தம் நடக்கிறது இந்த யுத்தம் நடக்கச்சு கர்ணனுடைய பேரு பூமியில பதிஞ்சு போயிடுச்சு பதிஞ்சு போன பிற்பாடு தேர் ஓடல அதுக்காக கர்ணன் கீழே இறங்குறான் கீழே இறங்கி தேர் சக்கரத்துக்கு முட்டு கொடுத்து அந்த தேர் சக்கரத்தை அந்த பூமியில இருந்து பதி பதஞ்ச இடத்துல இருந்து தூக்கறதுக்கு பாக்குறான் அவன் அம்பெல்லாம் வில்லு அம்பெல்லாம் மேல வச்சுட்டு அவன் பார்த்துட்டு இருக்கான் இந்த தேர் சக்கரத்தினுடைய வேலையை பார்த்துட்டு இருக்கான் இப்படி பார்த்துட்டே இருக்கச்சேயே கண்ணன் சொல்றாரு சாரதியா இருந்துட்டு இருக்கிற கண்ணன் சொல்றாரு அர்ஜுன் நான் பார்த்து இந்த சமயத்துல அம்பு போடுற நிறைய போடு அவனை கண்ணனை வதம் பண்ணு அப்படின்னு அர்ஜுனன் தயங்குறான் இல்ல அவன் கையில வில் வச்சுட்டு இருந்தான்னா பரவாயில்ல இப்ப போய் பண்ணலாமான்னு தயங்குறான் 
தயங்கிட்டு அப்போ கண்ணன் சொல்ற இதுல எந்த விதமான பாதகமும் இல்ல எந்த தப்பும் இல்ல அசன் நீ பண்ணு அப்படின்னு உடனே எல்லாம் அது பண்றோம் அப்போ அது ஒரு ஏற்புடையதாக ஒரு விஷயமா ஆயிட்டு சொல்லியோ அதே மாதிரி தான் இப்பவும் ஆக போறது நாம எல்லாரும் உலகோர் பழிப்பார்களோ என்று விசாரப்பட வேண்டாம் என்று காமன் சொல்றான் சோயம் அசமக்ர யோகே புருஷே சர்வாஸ்திர மோட்ச சமயோமே ரதவைகுண்ய விலக்ஷே ராதேயே பல்குணசேவ பல்குணசேவ வசந்தம் சொல்றான் பவது நாமைவம் பவதா சமீதி சமீகித சித்தி இதோட போகட்டும் உன்னுடைய எண்ணம் பரிபூர்ணமாக ஆக போகுது அதை பத்தி விசாரமே படுவானாம் விரக்தி கபட்ட விரஜின கோடி பிர்துர்தமே பரப்பிரநிதி கர்தமே பதிதுமே குமானு ஸ்திரகணத்தாடனத்ருடித கர்வ நிர்வேதவானு பவ பிரபுதி சேவிதம் பஜது போகவர்க்கம் புனா போரண்டி அவ்வளவு தூரம் என்ன தெரிவிட்டு போறோம் பார்ப்போம் விரக்தி கபடக்கிரமாத்து விரிஜின கோடி பிர்துர்தமே பரப்பிரநிதி கர்தமே பதிதுமே கதானு பரப்பிரணிதி கர்தமே பதிது மேகதானா புமானு எம்பெருமான் இடத்துல பக்தியை செலுத்தி யோகம் பண்றதுன்றது இருக்க இது ஒரு சேரம் பொதக்குழியம் இந்த விரக்தியினுடைய ஒரு கப்பட்ட நாட்டகத்தினால இந்த ஜீவன் யோகம்ன்றது சமாதின்னு எல்லாம் சொல்லக்கூடியதாக இருக்கிற பரபிரம்ம விஷய சிந்தனமாகிற ஒரு பெரிய பொத குழியில போய் இவன் மாட்டின்ட்டான் விரிஜின கோட்டி துர்தமே என்பதாக சொல்ற கோட்டி பாப்பங்களால கூட இந்த பரபிரம்ம சமாதியில அந்த பொத குழியில ஒருத்தன் விழுந்துட்டானாக்க அவனை திருப்பி ஆயிடுச்சுன்னு வர முடியாதான் அப்பேற்பட்ட பொத குழியில போய் இந்த விரக்தியினுடைய கப்பட்ட நாட்டகத்தினால இவ விழுந்துட்டான் புருஷன் விழுந்துட்டான் ஏ ஜன்ம கோடி பெருபார்ஜித சுத்த தர்மாஹரண பக்தி அதீவ போக்யா இதுல ஒரு விஷயம் சொல்ற ஜென்ம கோடி பிஹி உபார்ஜித சுத்த தர்மாக பவச்சரண பக்தி அதீவ போக்யா எம்பெருமானிடத்துல ஒத்தனுக்கு பக்தி பண்ணி அதுவும் போக்கியமாக இருக்கணும்னாக்க எத்தனையோ எத்தனையோ ஜென்மங்கள்ல அவன் புண்ணியம் பண்ணிருக்கணும் எவ்வளவு தபஸ் பண்ணிருந்தாதான் அந்த பெருமாள் இடத்துல ஒரு பக்தி ரசிக்கிற மாதிரி இருக்கும் கோவிலுக்கு போறோம் பெருமாள் வாசல்ல ஏழ்றே வாசல்ல ஏழுனா எத்தனையோ பேர் கை கூப்புற எத்தனையோ பேர் விழுந்து சேவிக்கிறா எத்தனையோ பேர் காலில் செருப்பு கூட கேட்டாரு உதாசீனமா போயின்னு இருக்கா இது ஏதோ ஒரு சர்க்கஸ்ல பொம்மை போனாக்க எப்படி பார்க்குமோ அந்த மாதிரி பாக்குறவாளா இருந்துட்டு இருக்கா இப்ப ஒரே பெருமாள் தான் எல்லாருக்கும் சமமாதான் ஏழுந்து இருக்கு என் திருஷ்டியில பெருமாளே ஏழுட்டே நம்ம தெருவிலேயே ஏழுட்டே நம்ம வாசல்லயே ஏழுட்டே நம்ம மாத்து வாசல்லயே ஏழிருக்கேன்னு பெருசா கோலம் போட்டு வழக்கேத்தி வச்சு வாசல்ல தோரணம் கட்டி இப்படி எல்லாம் நம்ம கொண்டாடுறோம் பக்கத்து வீட்டுல ஒருத்தன் இருந்துட்டு இருக்கான் அவன் ஒண்ணுமே பண்ணல வாய்மூடு உட்காந்துட்டு அவன் பாட்டுக்கு செருப்பு போட்டு வேடிக்கை பாக்குறான் என்னமோ லோகத்துல ஒரு ஊர்வலம் போனா என்ன நடக்குமோ அந்த மாதிரி வேடிக்கை பாக்குறான் இன்னொத்தம் அதையும் பாக்கல ஹேலனம் பண்றான் இப்படி நடந்ததுன்னாக்க அப்ப ஒத்தனுக்கு என்ன இப்படி ஏற்பட்டது மீதி பேருக்கு ஏன் அது ஏற்படலன்னு கேட்டமன்னா அவன்லாம் ஜென்மாந்திரத்துல பக்தி பண்ணல அவனால ரசிக்க முடியல இவனுக்கு ஜென்மாந்திரத்துல பண்ண சுகிருத விசேஷம் அந்த பெருமாள அனுபவிக்க முடியறது இது அப்படியே ரிவர்ஸ்ல வரணும் ஒருத்தன் பகவத்பக்தியில ஈடுபட்டுட்டான்னாக்க எத்தனை எத்தனை பாப்பங்கள்லாம் ஓடி வந்து இது வானாண்டா நீ இந்த பகவத் பக்தி வானா நீ போகத்தையே அனுபவிக்கிறதுக்கு வான்னு கூட்டா கூட இதுல இருந்து அவனை இழுத்துட்டு போக முடியாதான் அதான் சொல்றாரு இந்த இடத்துல 
எம்பெருமானிடத்தில சமாதி யோகம் செய்வது மனசை ஒருமுகப்படுத்தி கொண்டு எம்பெருமானிடத்திலேயே எம்பெருமானையே தியானம் பண்றதுன்றதாக ஒரு புதகழி அந்த புதகழியில விழுந்துட்டான் சரி அம்புகள்லாம் போடு அவ மேல போடு இந்த புருஷன் மேல உன்னுடைய அம்பெல்லாம் அப்படியே கும்பல் கும்பலா நீ அடிச்சியானாக்க அதனால அவனுக்கு கர்வம் போயிடும் அந்த கர்வம் போயிடுத்துனாக்க ஏன் இப்படி போய் நாம போய் இந்த பக்தியில போய் புதகொழியில போய் நம்ம விழுந்திருக்கோம் என்ன அவன் நினைப்பானான் துருடித்த கர்வ நிர்வேதவான முதலானவர்கள் அவள்லாம் எப்படி அனுபவிக்கிறார்களோ அந்த மாதிரி ஒரு போக வர்க்கத்தை அவர்கள்லாம் அனுபவிக்கட்டும் இதற்காக நம்ம விசாரப்பட வேண்டாம் என்று சொல்ற சிவபெருமான் உமாதேவியோட கூட பார்வதி தேவியோட கூட எத்தனையோ பல்லாயிரம் வருஷங்களுக்கு போகத்தை அனுபவிச்சுட்டார்னு அங்க புராணங்கள்லாம் சொல்றது அந்த மாதிரி புராணங்கள் பிரகாரத்துக்கு இவாளும் போகங்களை பெண்டிராலான சுகங்களை அனுபவிக்கட்டும் ஆகையால உன்னுடைய அஸ்திரத்தை பிரயோகம் பண்ணுமானா காமனுடைய அஸ்திரத்தை பிரயோகம் பண்ணாக்க அதுல இருந்து மீளாதவர்கள் யாருமே கிடையாது என்பதாக சொல்லுகின்றார் மேலும் இன்னொரு ஒரு விஷயம் நான் சொல்றேன் மலைய பவன ஜோத்னா மல்லி மதுரத கூஜித பிரபதி விஜய ஸ்கந்தாவார பிரதான பதாகதயா பதாகயா ஹசித லபித கிரீடா சித்திரி அனுஜத பிக்ஷயா யுவதி கதனா யோகி சன்ன யோகியா இருந்தா கூட இருக்கட்டும் எப்பேற்பட்ட ஆளா இருந்தாலும் இருக்கட்டும் ஒரு பெண்ட்ரல் காத்து வீசுத்துனாக்க சந்திரனை பார்த்தாங்கனாக்க மல்லிப்பூ வாசனை கம்முன்னு வாசித்துனாக்க அங்க சுத்தி சுத்தி வண்டுகள்லாம் அது சப்த ரீங்காரம் பண்ணித்துனாக்க குயில் ஓசைய கேட்டா குயிலுடைய சப்தத்தை கேட்டாக்க இப்படி கேட்கச்சு மலைய பவன ஜோத்னா மல்லி மது விரத கூஜித பிரபதி விஜய ஸ்கந்தாபார பிரதான பதாகையா இதெல்லாம் பார்த்தோம்னா ஒரு ஜெயிக்கிற ஒரு சைன்யம் இருக்கு அந்த சைன்யத்துக்கு ஒரு கொடி மாதிரி இருந்துட்டு இருக்கு இது இதோட மாத்திரம் இல்ல பெண்களுடைய இதாக இருந்துட்டு இருக்கிற சிரிப்பு ஒரு பேச்சு ஒரு வினோதம் விலாசம் இதெல்லாம் பார்த்தோம்னாக்க இது ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம் இந்த ஆச்சரியமான விஷயத்தினால யாரும் மாட்டாதவாளே கிடையவே கிடையாது இதுல மாட்டாதவா யாருமே கிடையாது யுவதி கதையா யோகி சன்னபி அசங்கமு பைத்திகா யோகியாகவே இருந்தாலும் கூட இப்படிப்பட்ட நிலையை பார்த்த உடனே அவன் எப்படி பற்றற்றவனாக ஆவான் இவன் எல்லாருமே பற்றுடையனதாக ஆவான் இதுல ஒன்னும் சந்தேகமே படவான்டான் 
என்பதாக சொல்லும் அப்போ காமன் சொல்றான் சகே சர்வதா நூனம் அவிச்சக்ஷணக விவேக விவேகனுக்கு நிச்சயமா சொல்ற அவனுக்கு ஒன்னும் தெரியல ஒன்னும் கெட்டிக்காரனே இல்ல அவன் சுத்த முட்டாள் பின்னாள் ககநாதி லங்கன மரீச்சிகா சர்வண மகீதல மஜ்ஜனாதிபது அசக்கியமேவ சமாதி லாபம் ஆதி வியாதி சாலினக புருஷஸ் பாலிஷகா இவ சாதையும் ஈகதே ஒரு புருஷனுக்கு இவன் என்ன நினைக்கிறான்னாக்க சமாதிய பண்ணி யோகம் பண்ணி மோட்சத்தை அடையணும்னு நினைக்கிறான் இது யோகத்தினால மோட்சத்தை அடையறதுன்றது கேட்டோம்னாக்க சமுதிரத்தை நான் நடந்தே தாண்டிடுவேன் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு சாகர தரணம் சக சமுதிரத்தை நீச்சல் லட்சி நான் தாண்டிடுவேன்னு சொல்றது ஆகாசத்தை நான் நடந்தே தாண்டிடுவேன்னு நினைக்கிறது ஒரு காணல் நீர் ஓடுறது அந்த காணல் நீர்ல இருந்து தீர்த்தம் சாட்டு என்னுடைய தாகத்தை நான் போக்கடிப்பேன்னு சொல்லிக்கிறது மகீதல மஜ்ஜனாதிபதி அப்படின்னு சொல்ற இது மகீதல் இருக்க வந்து பூமியில இந்த பூமியிலேயே வந்து காணல்ல குளிக்கிறதுன்ற மாதிரி இந்த பூமியிலேயே இப்படி எல்லாம் இந்த லோக்கத்துல இந்த எண்ணங்கள்லாம் நடக்கிற மாதிரி அதை எப்படி நாம நினைச்சுக்கிறதோ இதிலேயே மூழ்கி போறது இருந்துட்டு இருக்கேன் வெறும் தலத்துல பூமியில போய் ஒத்த மூழ்க முடியுமா நான் சமுதிரத்திலேயே ஜலத்துல தான் மூழ்க முடியும் பூமியில எப்படி மூழ்க முடியும் இந்த மாதிரி அசக்கியமேவ சமாதி லாபம் சமாதி லாபம் இந்த சமாதி லாபம்ன்றது அவ்வளவு சுலபமானது இல்ல இது ரொம்ப கஷ்டமானது ஆதி வியாதி இதனுடைய தடங்கள் சமாதிக்கு தடங்கள் தெய்வத்தாலையும் ஆகும் நம்மளுடைய சரீரத்தினால வியாதியினாலையும் ஆகும் இப்படி இவ்வளவு தடங்களோட இருந்துட்டு இருக்கிற சமாதி பண்ணி யோகத்தை பண்ணி இவன் முடிச்சுடுறேன்னு சொல்றது இருக்க எம்பெருமான சாட்சாத்காரம் பண்ணி நான் வந்து முப்பைஸ்வரியத்தை பெறுவேன்னு சொல்றது இருந்துட்டு இருக்க இது பார்த்தோம்னா ஒரு பெரிய ஒரு முட்டாள்தனமான ஒரு செயல்னு தான் தோன்றது பேர் வேணா அவனுக்கு விவேகம்னு இருக்கே தவிர அவன் விவேகம் விவேகமாக நடந்து கொள்ளல எது சாத்தியமான விஷயமோ அந்த விஷயத்த தான் நாம செய்ய முடியும் சாத்தியம் இல்லாத விஷயத்துல ஆசைப்பட்டு செய்யறதுன்றது ரொம்ப தப்பு இல்லையா இவன் பண்றது அந்த மாதிரி இருந்துட்டு இருக்க ஆகையால இத பத்தி நாம விசாரப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்ல நாம நிச்சயம் ஜெயிச்சுடலாம் இன்னும் நமக்கு பெரிய படை பலம்லாம் வேற நமக்கு இருந்துட்டு இருக்கு இத பத்தி விசாரப்பட வேணாம்னு ஒரு தன்னம்பிக்கையோட காமன் வசந்தனிடத்துல சொல்லுகின்றான் இப்படி காமன் வசந்தனுடைய உரையாடலை நாம் பார்க்கின்றோம் அடுத்து குரோதம் கோபம் உள்ளே வரப்போகிறான் அந்த விஷயங்கள் எல்லாம் அடுத்த வாரத்திலே நாம் பார்க்கலாம் கவிதாக்கிக சிம்ஹாய கல்யாண குணசாலினே ஸ்ரீமதே வெங்கடேஷாய வேதாந்த குரவே நமஹா